கஷ்டப்பட்டிருந்தேன் ரெண்டு மாதம் என்னென்னா ரொம்ப வலியோடு இருந்தேன் ரொம்ப ஏந்துக்க முடியாமல் டாய்லெட்டு போய் வர லெவலில் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ராஜகண்ணா வந்து பார்த்தேன் பார்த்தப்போ இது ஆப்ரேஷன் பண்ணான்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த ஆப்ரேஷனில் எனக்கு ஒரு வலியும் இல்லாமல் நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரெண்டு மூணு நாள் நடக்க ஆர கொஞ்சம் நடக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி டேஸில் நல்லா நடக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ பண்ணி அஞ்சு மாதம் ஆச்சு ஆனால் இப்போது எது டாய்லெட் போகிறதோ இல்லை சமையல் செய்கிறதோ எல்லாமே டாய் மார்க்கெட் போகிறது கோயிலுக்கு போகிறது அதெல்லாம் போ போயிட்டு வர ஆனால் பிரச்சனையும் இல்லை வழி இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஹாப்பியாக இருக்கேன் இதுக்கு முன்னே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே எப்படி இருந்தனோ அது மாதிரி நல்லா இருக்கேன் இப்போது அந்த அது மாதிரி நீ நீங்களும் ஒரு யார் மூட்டு வழியோடு கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா அவர் அவர் கன்சல் பண்ணால் கண்டிப்பாக நீங்களும் சக்ஸஸ்ஸாக நல்லா இருக்கலாம் இது பிரச்சனை இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல ஹாப்பியாக இருக்கலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் அப்படியே இருந்தால் கடைசியில் அப்படியே பெட்டு பெட்டோடு இருக்க வேண்டியது தான் அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் இதெல்லாம் போய் வர்றதுனால ஒரு சந்தோஷம் வெளியே போகிறோம் வர்றோம் செய்கிறோம் வீட்டுக்கூட வீட்டையோடு அடைஞ்சிருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு மாதம் இருந்தேன் ரொம்ப பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அது மாதிரி தான் நிகழ்ந்தான் டாக்டர் இப்போ உங்கள் மைண்டுக்கு எப்படி இருக்கு இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஏன்னா எல்லாம் போய் வர்றேன் மற்றவங்களை பார்க்குறேன் கோயிலுக்கு போகிறது மார்க்கெட் போகிறது இன்னொருத்தர் பார்க்குறது ஒருத்தர் பேசுறது அதெல்லாம் ஒன்று ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஸோ உங்களுக்கே ஒரு புது நம்பிக்கை வந்த மாதிரி இருக்கு டாக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க உங்க மம்மியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே ஹாய் என்னோட நேம் சுரேஷ் இவங்க எங்களோட அம்மா ஸோ இவங்களுக்கு தான் டாக்டர் டாக்டர் ராஜ்கண்ணா சார் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களால ஈவன் அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களால உட்கார முடியல ஸோ ஈவன் உட்காந்து இருந்தாலும் அவங்க நீல வந்து ரொம்ப குடையற மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது ஸோ ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஈவன் ஷி எழுந்து நிற்க கூட முடியாது ஸோ எல்லா வகும் நாங்களே பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஈவன் சில டெம்பரரி மெடிசன்ஸும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆஃப்டர் தட் அகைன் த பெயின் காட் ஸ்டார்டட் ஸோ அந்த அது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது என்னுடைய ஒன்று என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மூலமாக டாக்டர் ராஜ்கண்ணா சாருடைய டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அப்போது அவரை போய் பார்த்தோம் நாங்கள் ஸோ அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இதனால் ஸோ அதுக்கு வந்து நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது இது குட் சொல்யூஷன் அவர் சொன்னார் ஸோ நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது பட் ஆனால் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு போஸ்ட் சர்ஜரியில் கூட எங்கள் அம்மனால் எந்த பெயினும் அவங்க ஃபீல் பண்ணலை ஸோ அந்த பெயின்லாம் ரொம்ப முன்னாடி இருந்த பெயின் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க இப்போ அவங்களால கம்ப்ளீட்டாக நடக்க முடியுது உட்கார முடியும் ஈவன் சம்டைம்ஸ் கீழே கூட உட்காரலாம் ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ண முடிஞ்சது இதனால் ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்குறது ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்க முடியுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவன் பைக்கில் கூட ஏறி உட்கார முடியுது அவங்களால ப்ரீவியஸாக பைக்கில் கூட ஏற முடியாது இப்போ எந்த எது என்ன வேணா பண்ணலாம் அவங்களால ஒரு நார்மல் நீ எப்படி ஒரு நார்மல் நீ டென் இயர்ஸ் பேக் அவங்க நார்மல் நீ எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இப்போ அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மாதிரி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஐ மீன் நீ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ஸோ எந்த வித ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கணும்னா டாக்டர் ராஜ்கண்ணா சாரை வந்து பாருங்கள் ஸோ யூ வில் கெட் அ ப்ரா ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் ஃபார் இட்